Skąd pomysł na udział w polsko-szwajcarskim programie badawczym? Ma to związek z naszymi partnerami, z którymi znamy się od bardzo dawna. Inicjator tego projektu, pan profesor Andrzej Szczeklik, przez wiele lat był konsultantem w Davos. Badania dotyczą astmy oskrzelowej, która jest chorobą na całe życie, którą da się leczyć, ale nie zawsze w sposób taki, jakby sobie tego życzyli pacjenci. Co jest najbardziej innowacyjnego w projekcie? Połączenie technik hodowli komórkowej. To są komórki trudno dostępne do badania, a my te komórki możemy badać przez najbliższe miesiące bez żadnych ograniczeń, ponieważ one już są zamrożone i tylko czekają na nasze plany eksperymentalne. Co więcej, umiemy to tak zrobić, że wyrosną i będą identyczne jak dojrzałe komórki u człowieka. Do zalet tego projektu bym zaliczył no, rozmach, jaki tu jest. Mam na myśli nie tylko finansowy rozmach, ale również zakres tych badań, dlatego że stały się dostępne dzięki temu takie techniki badawcze, które, o których mało kto słyszał 2-3 lata temu. Grup badawczych jest wiele, ale jak wszędzie obowiązuje taka zasada, że tylko osobom przygotowanym zdarza się szczęście coś ważnego odnaleźć. Where did the idea come from to join the Polish-Swiss research program? Well, our laboratory has long-standing contacts with AGH Krakow. So there is already a history of positive collaboration. There was a common ground. I visited Professor Molenda in Krakow and uh, immediately I saw the language that she spoke when she explained her views and ideas. I saw that it was a, a, a perfect match. That uh, was my missing link. Um, this project is about lithium batteries. After many years of um, activity on lithium batteries, I'm back in this business. It's, um, we want to understand how um, molecular orbitals in metal oxides, how they overlap uh, depending on the stoichiometry that we dictate by synthesis, uh, how they depend on processing conditions and operating conditions. Um, we have to find ways to make batteries cheaper, more affordable for affordable tra uh, individual transportation and also to make them more long life. They have to live five or ten years like, like a usual car. This is what people expect. But I think science and research is of course driven by individuals. Typically, if you are successful, you arrive uh, at a situation to reach over to other people. Uh, I personally benefited a lot in my scientific work from getting to know how other people work, how they work different. What I feel is a strong political will in Poland and in Switzerland to make people work together across the borders. And also I, I would have a bad feeling if, a, if the project would end only when the money runs out. So basically, uh, we had already good contacts with the research group before. Uh, we were doing research in peer-to-peer -peer systems and in questions of trust in peer-to-peer -peer systems. And then uh, the idea came up that actually we could, uh, based on this collaboration, start a project on this very new topic that came up at that time to evaluate credibility of web pages. Why is it important nowadays to evaluate web pages? You know, everyone can put content on the web. Uh, the content can say anything. Uh, you have no control whatsoever. And some of these things are really important, right? So it can have very bad effects on you if you do some bad things. Uh, and uh, therefore, uh, a system that helps us to evaluate uh, whether we can believe what we see on the web is really essential. Do you want to say that in the end we will get information that in different countries people behave differently in front of computer? 
it is absolutely possible that not only in different countries, I mean, even different groups of people will have uh, different ways of how they interpret information. Uh, so the project is more than two years now on and uh, we have uh, made pr tremendous progress in understanding, first of all, what credibility means. We made also some theoretical investigations. We start to better understand how people try to manipulate information to influence others. We're doing some, some more theoretically ori oriented research on that. And at the same time, we're also working on the practical realization. So we are now starting to develop uh, real platforms in which we integrate all the techniques that we are developing. I mean, we will have, uh, when the project finishes, we will have uh, some solutions that we can make available. How it will be followed up is an interesting question because uh, is, it, is it the public interest, is it commercial interest that uh, we have to find models of how we make this then really available at the large scale. Well, it all started in 2010. Professor Giro had this idea of using supercritical CO2 as a reactive medium. What he does is using interfaces made of two immiscible liquids to drive reactions. So far we have proved that it's possible to do it for hydrogen evolution. Now we want to do the same for CO2 reduction. This will lead to the conception of a new re renewable energy source which is carbon neutral, basically. What's the most innovative in your project? The use of supercritical CO2 as a reagent overall. It's we're developing a new strategy where we concentrate CO2 in, in very small volumes so that we can make it react in a much, much faster way. We use water as our proton source. So it really resembles to what nature does in a much simpler way, of course. The difference with the Swiss Polish research program is that you have groups that are interacting with each other and they are making their own findings and then later on they are coming together and they are, discuss they are having discussions at the same level. The exchange of ideas goes in a m much more efficient way and that really helps to move forward a project much faster. Nasz ośrodek zajmuje się głównie usuwaniem wirusów z wody pitnej. W tym momencie skupiamy się na materiałach, które wywodzą się z materiałów organicznych, z polimerów. Staramy się je przekształcić w włókna ceramiczne. Zaletą takiego zabiegu jest to, że możemy wyczyścić takie filtry poprzez zwykłe wypalenie, włożenie do, do, do jakiegoś niezbyt skomplikowanego pieca i oczyszczenie filtrów w taki sposób, i użyć go ponownie. Także końcowym, końcowym produktem, mamy nadzieję, będzie, będzie gotowy filtr z tkaniny włóknistej. W naszym, w naszym projekcie staramy się używać wody oraz produktów, które praktycznie można by jeść, także, ponieważ mają mieć kontakt z wodą pitną. Pani profesor, skąd pomysł na udział w polsko-szwajcarskim programie badawczym? To znaczy o, o programie samym dowiedzieliśmy się z, ze stron internetowych, że coś takiego istnieje, ale potem wyszukanie partnera, to oczywiście yy, zwróciliśmy się do niego, jako że znaliśmy go 
od, od dawna właściwie. A skąd pomysł na akurat ten temat badania? Kondensatory to jest, to jest przyszłość. Uczestnicząc w konferencjach międzynarodowych widzę, że to zainteresowanie wzrasta bardzo, bardzo silnie. Wiadomo, że to są urządzenia takie, które są bardzo atrakcyjne do gromadzenia energii, a jednocześnie do uwalniania jej w bardzo szybkim czasie. Czyli takie urządzenie, które może być zastosowane do mobilnych pojazdów, a także na przykład może zasilić nawet autobus. W Szangaju takie autobusy są zasilane tylko kondensatorami, żadnym innym źródłem energii. Projekt polsko-szwajcarski polega na badaniu mechanizmu ładowania i wyładowania warstwy podwójnej. Co się dzieje na pograniczu faz między jonami a materiałem elektrodowym? Jakie zachodzą siły wiązań? I to właśnie widma rejestrowane na naszym mikroskopie mogą, mogą nam dać odpowiedź na pytania. The project is about new materials that we try to develop and find for energy related purposes. Basically for energy storage and for ion transport. So there are big challenges in our world today and one is the growing energy demand that we cannot cover. So we have to go to renewable energies such as solar or wind energy. And there the big challenge is to store the energy and to, to transport it. And so we are developing new materials we can use as a synthetic energy carrier. And yeah, that's the, the idea of the project. Do you already know what kind of results to expect in the end? There will be certainly some surprises, because judging from the past, we already had some surprises in, in our research and we uh, changed our research plan um, accordingly a few times. Science is an international game, so to say. You have to find partners that share your research interest. And uh, we are, I'm lucky that I have a partner in Poland, and not only to have the partner in Poland, but at the same time the funding through this Polish-Swiss research program to make that, uh, that possible. Pomysł na udział w polsko-szwajcarskim projekcie badawczym. Pomysł narodził się z dyskusji między polskimi i szwajcarskimi kolegami. Chcemy określić, jak i zmiany zagospodarowania tego trendu mogą wpłynąć na zmiany zagrożenia powodziowego. Naukowcy szwajcarscy mają bardzo duże doświadczenie w tego typu badaniach. I to powoduje, że są świetnymi partnerami dla nas. Z kolei dla Szwajcarów jest interesujące, jak w innym środowisku górskim procesy, które oni zazwyczaj badają u siebie, przebiegają i na ile ich wyniki są porównywalne z tym, co dzieje się w innych obszarach, takich jak na przykład Tatry. To, czego możemy się nauczyć od Szwajcarów, to jest to, jak żyć z rzeką, jak żyć z powodziami, a niekoniecznie jak z tym walczyć. Ten projekt od samego początku był nastawiony na to, żeby ta współpraca była ścisła. Wszyscy podkreślają jako dużą wartość projektu, że mamy dużą swobodę i te kontakty nie są w żaden sposób ani narzucane, ani limitowane.
Pomysł na, na ten projekt zrodził się w grupie szwajcarskiej profesora Huda Landała. On po prostu stwierdził, że taka współpraca grupy syntetycznej z nami w dziedzinie ciekłokrystalicznych materiałów i faz lipidowych może przynieść ciekawe rezultaty naukowe. Jeden kierunek to jest możliwość wbudowania enzymów w warstwy lipidowe. To będzie wykorzystywane z jednej strony w przygotowaniu biosensorów, bioczujników, a drugi kierunek to jest wykorzystanie enzymów właśnie w fazach lipidowych do przygotowywania bioogniw, czyli alternatywnych źródeł energii. Rola partnera szwajcarskiego polega na syntezie nowych lipidów i pomocy w przygotowywaniu układów opartych na tych lipidach. To jest taki podstawowy projekt. Rodzą się ciągle nowe pomysły, także widać, że ta współpraca mogłaby się dalej rozwijać w różnych kierunkach. No, szkoda by było, gdyby to za półtora roku się miało skończyć. So I have known Professor Bilevich for many years. So when this opportunity came up, it was obvious that we should try to apply and we wrote the project together and luckily we got it funded and it's a very good collaboration. What is the whole project about? It's about uh, using uh, the lipids as a basis for biomaterials and then coat electrodes and try to use them as uh, devices Uh, for biosensing and for uh, uh, alternative uh, uh, energy. And in this case, it's a really nice, uh, nice collaboration. And we are actually now in the process of finalizing the first uh, publication. Scientists usually leave their country in order to go abroad and to gain some experience. It's important to open up and to meet people globally i believe that this program uh, is, is a very good program and, uh, and uh, these people can then return to their home countries uh, and, uh, and, and continue to do high-level high science. I visited the University of Warsaw and uh, I, was, uh, I was very uh, impressed with the level of the equipment and, uh, and, and the scientific level, of course. So I believe that uh, the young people can do a very good science in Poland. Mm -hmm.